Når vi satt i denne programkomiteen og diskuterte hva vi skal se i vårens agenda, så fant vi ut at på et eller annet avis så burde vi ha et møte der vi diskuterte næringsutvikling i Norge. Og så spør man jo gjerne rundt omkring når vi snakker om denne perspektivmeldingen, så sier man, ja, da har vi lest perspektivmeldingen. Ja, så er vi alle sammen, men det er ingen som har lest den, for den er fryktelig tjokk og tung. Men når man blar seg gjennom, så finner man jo noen spennende grafer og så videre. Jeg skal gi litt bakgrunn fra den, før jeg sender stoffetpinnen videre her. Og hovedoverskriften, det er jo som følger at utvikling av kompetanse, at antageligvis det er det som er vår viktigste fornybare næring, som vi da skal sette fokus på. Hvert år så bruker det å komme fra World Economic Forum nede i Davos en rapport som snakker om det global risks. Hva er risikobildet for planeten? Og det kommer jo også i år, det er 13. rapporten. Og her skjer det ikke, de som sitter bak her, men de skimter kanskje at det er forskjellige farver på de kvadratene som er plassert oppover her. Og her er da et diagram som viser her er sjansen for at en hendelse skal inntreffe, og her er er impakten. Hva er konsekvensen? Og vi ser at øverst til høyre her, så er det en del grønne firkanter, og det er ekstreme ekstremvær, det er naturkatastrofer, og det er ja, endring i naturgitte betingelser. Og hvis en ser på det her her, fra det ene året til det andre, det startet i 2008 her, og så går det helt opp til 2018, så ser vi at, hvis en tar litt sånne makrotrender i dere, så ser vi at mot 2018 her, så begynner det å bli egentlig ganske mange grønne som kryp oppover og blir mer og mer avgjørende. Så det er den ene hovedtrenden. Den andre hovedtrenden, hvis en kan snakke om det i et sånt lappeteppe som er det her, det er at det blir tydeligere det her med cyber- problematikk. Men det er de miljømessige siden som på en måte har vokst fram, og som er et større trusselbilde enn mye annet. Og så har vi jo her nede da også det som går på water crisis, for lite vatten. Og i Norge har vi jo da mange naturgitte forutsetninger som vi ikke er de som er verst rammet av det her her, og vi har også gode ferskvannskilder som gjør oss i stand til å dra i gang ulik form for bioproduksjon i hvert fall. Så det er litt sånn bakgrunnsteppe. Men vi tar litt mer direkte inn i perspektivmeldingen, og så har vi noe vi har nok kalt den norske massebalansen. Det er selvfølgelig i gåsøyne. Men i 2016 så er det jo 2,3 personer over 67 år som skal holdes i drift av 10 personer. I 1970 var det 1,9, og går vi fremover her, så ser vi at ved neste århundreskifte, så er det faktisk 4,7. Så det er klart at vi har en utvikling i samfunnet som skaper utfordringer for oss når det gjelder å klare å opprettholde velstandsgrunnlaget, og samtidig i vareta denne bølgen som kommer. Og ser vi på den norske massebalansen i litt sånn større perspektiv, så starter vi øverst her, det blir jo cirka... 5 millioner nordmenn, derav 3,8 millioner i mellom 15 og 74 år, så har vi da barn, og så har vi da over 75 år, og så hvis vi da går derifra, så ser vi at det er jo cirka en tredjedel er utenfor arbeidsstyrken, og cirka to tredjedel er utgjør arbeidsstyrken, og så går vi nedover, og så ser vi på antall sysselsatte, og går vi helt til bunn, så her så vil vi også finne hvor mange som er da for eksempel i det private næringsliv, og hvor mange som er i det offentlige. Det står ikke på denne figuren her, men det er cirka, jeg tror det er 60 prosent i det private, og resten i det offentlige. Så det er klart at det er en viktig massebalanse, og utfordringen for oss er jo hvordan klarer vi å sørge for at så mange som mulig er over dit, og også videre over dit at vi får utnytte arbeidskapasiteten i årene fremover. Det er hovedutfordringen. 
Så er det jo sånn at, som du var inne på i, i, i stedet, at Norge er jo et stort, et, stort sett et veldig godt sted å være. Da. Her er jo tatt direkte ut av perspektivmeldingen og, og viser jo ulike eh, trivselsfaktorer, kan vi si. Og de, de lyse blå her, det er da OECD-gjennomsnitt. Og vi ser at de mørke blå, det er da de norske, de ligger jo jevnt over, betydelig over gjennomsnittet. Og ser vi på OLEDs også tilliten i det norske samfunnet, rangering av tillit, så ser vi at Norge er veldig høyt på, eh, eh, på det med rangering av tillit. Det er bare Finland og Danmark som er foran oss, og det er vel kanskje ingenting som er så viktig som det i utvikling av, av eh, virksomhet fremover, som denne tilliten som tross alt sitter i det norske eh, samfunnet. For oss som forter litt rundt i verden og, og har jobbet mye med med havbruk, sånn som man har gjort. Hvis man for eksempel er i Chile, så ser man jo at det er, at det er en grunnleggende mistillit mellom akademia, eh, forskningsmiljø, industri og myndigheter. Man er i ganske god eh, fag til hele tiden, mens i Norge så er det slett ikke slik. Eh, akade, eh, forskningsmiljø, eh, industri og, og eh, eh, det offentlige. Vi snakker jo veldig godt med hverandre, og når vi har drevet å utvikle denne oppdrettsnæringen som et, som et eksempel, så har man jo hatt veldig tydelige felles mål for å få til det. Og man har tillit på alle hold. Så det er kanskje det viktigste konkurransefortidene vi skal ha med oss. Men så har vi da denne haikjeften som man snakker om, og som i all enkelhet og litt sånn enkelt uttrykk kanskje går ut på at pensjonskostnaden øker og avkastningen av olje Eh, virksomheten vår, det, det avtar. Så nå er vi da inne her en, en plass, og eh, utfordringen blir jo hvordan vi håndterer den situasjonen fremover. Og det her er kanskje hovedbudskapet i perspektivmeldingen, akkurat det her, her beskrivelsen her. Men eh, vi skal også være klar over det, at det er jo slett ikke oljefondet som sådan som skal eh, sørge oss, gi oss en trygg fremtid. Vi ser her har vi hvis vi ser på vår nasjonalformue, så er det jo nåverdi av fremtidig arbeidsinnsats som er det viktigste formuen desidert. Eh, finanskapital i form av, av det vi kaller eh, eh, oljefond er jo, er jo ganske mye mindre. Så det å utnytte arbeidskapitalen, altså utnytte arbeidskraften og få optimalisert bruken av den fremover, det er det desidert viktigste for å, for å møte denne, for å få lukket denne haikjeften som vi så i sted. Så er det jo da slik at, at eksportverdien av olje og gass, den har jo eh, hatt toppet her rundt 28, ikke sant? Men den har jo gått, begynner å gå litt eh, nedover. Her er jo da ren eksport av olje og gass. Det som ikke er med her, det er kanskje denne, leverandørindustrien som har eh, vokset opp og som er litt eh, etter hvert forhåpentligvis uavhengig av hvor mye investeringer det er bare på norsk sokkel i hvert fall. Men vi ser at, at eh, det eh, avtar. Eh, og hvis vi tar eh, for å ta en sammenligning da, så kan vi se si at årets eller eksporten i 2017 av sjømat var på cirka 100 milliarder. Så det er jo en fjerdedel eller en femtedel av, av eksporten fra eh, olje og gass. Så har jo det her utmerkede Videnskapsakademiet utgitt to rapporter. Den ene kom i 1999 og den andre kom i 2012, der vi så på utvikling i verdiskaping basert på produktive hav. Jeg bruker den her havbrukssiden som et eksempel i det her nå. Og vi har jo på en måte sagt at vi skal ha en, en positiv utvikling, ikke bare når det gjelder Eh, laks og fiskeri og leverandørindustri, men det skal også komme, det skjer noen andre farver på toppen her, så det kommer noen nye biomarine næringer. Og får vi til det, så kan vi se si at eh, eh, så vil vi kanskje ha et skjæringspunkt der, der salget av, av det vi kan eh, ta opp av, av havet basert på, på biologiske ressurser i sin ytterste konsekvens, det fotosyntesen bidrar med, ikke sant? Eh, og sammenlignet med olje og gass, så vil vi kanskje finne, være et skjæringspunkt om en 20 års tid. Så det er litt det her med verdiskaping i Norge. Eh, selvfølgelig for små tall er det her også, men, men vi ser jo her at på topp, vi ser at verdiskaping og innenfor olje, eh, gass, eh, eh, rørtransport, er på en 18-20 millioner kroner per årsverk. 
eh, mens det i fiske og fangst, for å ta det som eksempel, er, er, er noen hold. Og vi vet at eh, fiskeoppdrett ligger sånn plass inni på 3, 3 milliarder her omtrent. Du sa jo at vi måtte skape 600 000 nye arbeidsplasser eh, frem, frem til 2050. Det er antall arbeidsplasser som vi har i denne oppdrettsnæringen i dag, som vi må skape hvert år når vi går fremover dit. Så utfordringen blir, eh, ja, landbruket, er, vi kan i hvert fall ikke satse på det, og tror at det skal eh, gi oss eh, verdiskaping nok. Men, men hva er vi kan få inn her? Hva er det som kan erstatte eh, de arbeidsplassene med så mye verdiskaping som vi kan se si vi har fra eh, olje- og gassnæringen? Eh, det er da vi snakker om kompetansebaserte arbeidsplasser. Det er da vi snakker om at denne nye kompetansen må materialiseres, aktiveres, slik at vi klarer å, 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 å erstatte det. For å ta et eksempel, akkurat nå så bygges det et nytt svart lokseslakteri ut på Hitra. Og det er Lerøy som bygger det, og så skulle de ansette, jeg tror det var 50 nye medarbeidere, og så, og så utlyser man det, og så får man 100 søkere, men det er ingen som er kvalifisert, på grunn av at den næringen er blitt noe helt annet i hensyn til automatisering, digitalisering og så videre og så videre, enn det forrige generasjonen var. Så, så, og da ble også verdiskapingen en helt annen par arbeidsplasser, følgelig, men utfordringen er hva vi kan få til her. Og det grønne skiftet snakkes det om som en motor i det her. Jo, det kan bidra sikkert til en, en del, men men eh, ikke nok. Eh, vi hadde besøk av Egil Myklebust her en gang, husker vi, når, at, eh, når vi hadde dette jubileumsseminaret for, eh, ja, for Johannes Mo. Og da sa han Egil Myklebust at, en litt vanskelig setning, men presse på en effektiv og verdiskapende bruk av den viktigste og varigste ressurs i norsk økonomi, en godt utdannet og disiplinert arbeidskraft, vil øke. Det er en måte å si det på det også, og, og det er jo det som er essensen i, det, i, i det her, her. Så det tror jeg vi tar det som eh, stopper dere som en innledning. Takk for oppmerksomheten.